te temo. Buen día. Buen día. <risa> Yo con neix el viatge és, és aquí, és dins del camp. Que pas que després doncs has de començar a planificar, has de començar a veure quina és la situació de la regió on vols anar. Has de començar a mirar els mapes, mirar guies, llibres, hi ha molta informació disponible. Ok, no caiguis. El meu viatge comença aquí, a Marrakeix. El que faré primer és agafar aquesta carretera que creua els Atles. I aniré cap a la vall del Dra, que és una zona molt bonica, on hi ha molts oasis, tot això d'aquí. Llavors arribaria a la frontera amb Algèria. Com que no la puc creuar, el que hauré de fer és tirar per aquesta pista, així, 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 i donar tota una volta enorme, 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 fins aquí, fins a la costa. Una vegada aquí, ja canviem de mapa i agafem aquest mapa d'aquí. Continuaré per aquí, per la costa, pum, 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 fins a arribar a Mauritània. I a Mauritània el que puc fer és anar molt bé cap a l'interior per anar a veure la diumenge, ara ens acompanya tot un aventurer, un home que té un repte i un somni per assolir, que és creuar els set deserts més grans del món en solitari i en bicicleta. Sergi Fernández, bona nit. Com va començar aquesta història? Ja ni me'n recordo, però a tu no t'ha passat mai que dius vull marxar aquí? Doncs a mi em va passar una cosa similar, no? I jo volia veure món i volia viatjar i volia fer-ho amb bicicleta i volia anar sol. I és per això que vaig idear tot aquest projecte. I vaig començar per Austràlia, que era el que estava més lluny, i em va semblar que era el més autèntic i el que em venia més de gust. que vaig fer, l'objectiu era sortir a la tele. Llavors jo, no ho sé, el que jo havia après a la carrera era fer stand-ups, no?, allò. I clar, feia un stand-up. Només faltava que digués Sergi Fernández, Alice Springs, Austràlia... Bé, tot això que es veu per aquí al darrere són els wetlands. Bé, això és el dream time. Un d'ells, Garran Garrelli, va pintar aquest arc de Sant Martí. I al principi... Jo crec que estava fent com de periodista, no? Semblava un cronista explicant el meu viatge, explicant el que veia, però superseriós. I després em vaig adonar que no tenia cap gràcia, jo, no? 
i que la càmera per mi es va transformar en una altra cosa en els següents viatges. Era gairebé com un amic. O sigui, es va convertir en la pilota del nàufrag. Parlava amb ella. Són dos quarts de set del matí. Es comença a fer de dia. Les mosques són fidels a la seva cita matinal i fins que no es pon el sol tinc 200 o 300 mosques al voltant durant tot el dia. És bastant insuportable. Arriba un moment que és pitjor fins i tot que el vent. Clar, Austràlia va ser un viatge que me'l vaig plantejar d'una manera una mica massa ràpida. El que passa és que, clar, al començament de tot aquest repte jo m'ho plantejava més com un repte esportiu i no m'adonava que si anava amb tantes presses m'estava perdent molts detalls d'un viatge que podia ser molt més interessant si anava a poc a poc. I això és el que vaig intentar fer després, en els següents viatges. No us ho creureu, però avui he pescat un salmó i una truita. Una mica Robinson Crusoe, però això és la Patagònia. Doncs sí, sembla que ja ve el Pirincho amb la seva barca. Por allí asoma. Tinc unes ganes ja de marxar d'aquí. Empenyent la bicicleta, he arribat aquí, al refugi d'Atacama. Estem a 5.200 metres d'altitud. I s'està fent de nit, mireu això. Quatre mesos que vaig sortir d'Ushuaia i he recorregut uns 7.000 quilòmetres en bicicleta i per fi arribo a Uyuni, que és el meu objectiu per aquest final de viatge. Anem a aprendre la diferència entre anar en bicicleta contra el vent o a favor del vent. Ara veureu. Això 
es contra el net. Eso es a favor. Esta gente que adopta que el desert sigui maco y que em diuen com és possible que vas al desert en bicicleta, no? perquè és molt avorrit, perquè no hi ha res i en un desert com aquest m'he adonat de la quantitat de diferents paisatges que pots trobar, de la vida que pots trobar. Avui mateix els ocells em despertaven, no? mentre estava acampant aquí hi ha un oasi aquí a prop de Fornais Creek, és un d'aquests llocs on, on hi ha vida dins del desert. No? Després de quatre setmanes pedalant, per fi he arribat al Gran Canyon del riu Colorado. La veritat és que és al·lucinant. Han anat a hike from the Gran Canyon Rim to the river and back in one day. Es és el fosse. Quantes fotos per una revista que volen un reportatge sobre el trekking al Gran Canyon del Rio Colorado. Bueno, és una bona manera de guanyar-se la vida, no? Això és Monument Valley. Guapo, eh? Avui fa un dia fastigós, d'aquests de pluja, que no veig gens de gust sortir al carrer, per sort. Em puc quedar a casa treballant i fent cosetes. I avui el que he fet ha estat comprar el bitllet d'avió. Només queden 25 dies per sortir, sortiré el dia 2 d'abril. Bàsicament el que estic fent és escriure el llibre, perquè he trobat un editor això fa molta il·lusió, no? perquè escriure un llibre és una d'aquelles coses que s'ha de fer a la vida. No? A més, ja porto gairebé 4 anys donant voltes al món, creuant deserts en bici, i crec que tinc moltes coses a explicar. Hola, bons dies. És la embajada de Mauritania. Ah, mire, és que querria informació per sacar el visado perquè me gustaria fer un viatge de turisme a Mauritania. Dos fotos. ¿Por cuántos días tardan en hacer el visado? Tres, cuatro días. Pues muy bien, muchas gracias. Introduye la cantidad indicada. Confirme, pues ya confirmar. ¿Y ahora qué? Ahora centris en el cercle. Eh... Que sembli un bon minyó. Primera pose. Tres, dos, un. Segona pose. Tres, dos, un. Tercera pose. Tres, dos, un. Seleccioni la foto preferida fent servir la fletxa. Aquesta, no? Atenció, el temps és limitat i està a punt de concloure. Si desitja una altra còpia de les seves fotografies, confirmi amb la tecla verda. En cas contrari, seleccioni amb la tecla opció no. Opa! Ja està. Aviam, tota la documentació. Dues fotos, 32 euros per el visado. 
eh, el formulari eh, eh, nom, cognom, professió, mestre. En realitat soc periodista, però clar, no és gaire segur dir que ets periodista. Sempre et posen problemes. Crees que me darán el visado o no? No sé si te lo darán, pero como te pillen diciendo la mentira, verás. Bueno, pero soy maestro, ¿no? Sí, de escuela. No, no para. Ma germana, a la festa del seu aniversari. I ja va ser ara... A veure com va aquesta pizza. Mmm, fantàstic. Pizza. La arena del Namib és cèlebre per su color, però en realitat canvia de tonalitat segons la regió. Quanto més a l'interior, més antigua és l'arena i en conseqüència és més fina i més rojiza. La paleta de colors del Valle de Chau Cap Va de lo que más intenso hasta el blanco pasando por toda una gama de cobrizos que quedan atenuados por la distancia y los cambios de luz. Vaya coñazo de libro. Aquesta és la resposta per a tots els que es pregunten per què creu deserts en bicicleta. Mireu al voltant i escolteu. Ningú. Res. Silenci. El primer que faig pel matí és preparar una mica d'esmorzar. Avui he fet una mena d'espagueti, d'aquests que es fan en dos minuts. I m'han caigut uns quants a terra, hi ha hagut un petit accident. Sense comentari. Al desert, un aprenent a fer tot sense aigua, viure sense aigua, dutxar-se sense aigua, rentar-se les dents sense poder fer servir aigua, rentar els plats sense fer servir aigua, tot sense aigua. But I, I need the bottle. You can drink it if you want. L'objectiu d'aquests dies és més carrer arribar a Botswana i de pas fer una mica de turisme, tot i que de vegades fer turisme significa com ahir pedalar 60 quilòmetres contra el vent per tal de veure aquests gravats de les roques que van fer els Bushmen que vivien aquí fa uns 6.000 anys. El cicloturisme és això, és veure coses, no?, també. A 
Ahí va a estar una patita confrontación a una serp. La verdad es que no sé si era varinosa o no, pero feía un suroy mol mol extraño. Estaba mol a prop de la media tenda y la media tenda no te cramallera. Va a llevar a matarla. No es una cosa que tan fácil la iré feliz, pero estaba una mica espantada. Hoy es la cinquena vagada que puncho y comienzo a estar una mica desesperada ya. Hola, ¿cómo estás? Ya. Después de trobar muchos asentamientos Jimba abandonados, he trobat un on viu gent y les he donat una mica de menjar que portava, están muy contentos, me han dejado hacer unas fotos y ahora les diré fins aviat. Lo que pasa es que no me recuerdo cómo es de ella. Eh, en Bay, Care, Bonagua. Vende Bonagua. Vende Bonagua. Vende Bonagua. Nice. Nice. Eh, tío, ni ti si se. Y es Reni. Mono, Reni. Pequeño es. Do you know the Gobi? Gobi, oh, uy, Gobi, long. Five hundred kilometers, Gobi. How much? Five hundred. Five hundred kilometers. Wow. Fede un vídeo de primera, eh. Hostia, lo estaba mirando al vídeo ahora. <ríe> es patético, no sé ni cómo me he caído. O sea, sigui, estaba frenando para donar la vuelta y turnar a la cámara. Y he frenado, pero ¡pua! no acabo aquí. ¡pua! <ríe> Hostia, tú. Estoy aquí al mitz del no res, no sé bien, veo. Y me han dicho que capa allá, trobaré agua. No se acaba mal, eh. ¿Qué es eso? Tengo la sensación que me estoy haciendo bien. Me estoy haciendo caldo. Comienzo a sentirme ya al cor del Gobi. El paisaje ha cambiado muchísimo. Sembla que estoy a Monument Valley, a los Estados Unidos, pero no, estoy a Mongolia. Para rentar los platos, cuando no tienes gaire agua, es, es mejor utilizar papel de bate. Eso es papel de bate hermético en Mongolia, sin furar. Curioso, ¿eh? Si se está el espai. Si me os convido a dinar a casa, no os penseu que hacía así, ¿eh? Un Gobi 006. Siempre me em dieu que mai no me em grabo cuando estoy en una situación realmente desesperada. 
té la seva lògica, no? Quan realment estàs fet caldo no, no pots gravar-te en vídeo ni fer cap foto. Avui he tingut la sort de trobar aigua. No sé què cansa més, si pedalar pel desert o filtrar aigua en aquestes condicions. Opa, ja es pot veure. Calenteta. Això serà més difícil del que sembla. Els quilòmetres a través del desert del Gobi acaben aquí, a Beijing. Hi ha un caos impressionant. Després de creuar Beijing en bicicleta, fer fúting per la Diagonal serà com estar a la Patagònia o un lloc així, amb l'aire pur de Barcelona. No m'interessa gaire entrenar molt perquè abans d'un viatge el que necessito és tenir moltes ganes d'anar en bicicleta. Tot i així, de tant en tant surto per provar la bici, per treure'm una mica l'estrès i per passar una estona agradable a la natura aquí a Colcerola. Estic jo una experta com la càmera. Ai, que patirem les mares. Oi, m'has fet estar en primer pla, eh, tio? És que t'ho coneixem bé, tio. Jo, això, tu. A veure, com ha de fer fotos. Hola! Ui, si salgo jo, tu, malo. Adéu, Roqui, guapo, guapo. Uix, uix, uix. Damos una galleta. Una, eh? Ja te l'has comido? Tot el tiempo. Hi ha vegades que la gent em pregunta els teus pares què pensen del que fas? I mai no respondre perquè jo mai no els he preguntat què pensen del que faig. El que sí que sé és que pateixen, i jo també pateixo una mica. Però sobretot jo crec que el que respecten és que a mi m'agrada fer això. I això és el més important, que jo disfruto fent això, jo disfruto vivint així. I... Saber-ho em motiva, em motiva molt. I demà marxes cap al Sàhara, et fa por, aquest últim desert? Aviam, no por, però sí respecte. Respecte perquè, aviam, serà un viatge molt complex, que començaré a Marrakeix, i la idea és creuar el desert de nord a sud, acabant al riu Níger, a Mali, que és el límit sud del desert del Sàhara. I clar, pel mig hi ha molta incertesa, no? O sigui, serà molt més difícil que tots els altres. Jo crec que serà un viatge que... Serà com un examen final. Doncs, Sergi, gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort en aquesta última aventura al Sàhara. I res, en parlem quan tornis. Moltes gràcies. dia 2 d'abril de l'any 2007 i avui volo cap a Marrakeix.
la Liptic, eh? <ríe> Bé, crec que ja és hora de tornar a l'hotel, descansar una mica i... pensar en el Sàhara. Estic sortint ja de la Medina. Això és un autèntic laberint. Ja estic sortint de la ciutat de Marràqueix. Vaig en direcció cap a l'Atles, les muntanyes de l'Atles. I després, una vegada superades, hi haurà una llarga baixada fins al desert del Sàhara. Aquí és on comença el veritable viatge a través del desert del Sàhara amb bicicleta. A Marràqueix, Mali. Ja fa un dia i mig que estic fent aquesta pujada, una mica llarga, la veritat, però és que m'ho estic prenent amb calma, perquè no estic en gaire bona forma. Bonjour. Ça va? Au revoir. Em fa gràcia perquè ell pot anar molt més ràpid que jo, vaig a 7 per hora. Ja hi soc, ja he arribat. Bonjour. Col d'Utitzka. Estic intentant trucar ma germana, que és el seu cumpleanyos avui. Cumpleanyos feliz, cumpleanyos feliz, te desea tu hermano Sergio, desde el Atlas Marroquí. No llores, mujer. de la frontera amb Argèlia i ja estic al desert del Sàhara i això que hi ha al meu costat és un grup de nens que surten de l'escola i van cap a casa seu. Tots volen anar amb mi perquè soc la gran atracció del moment. L'esmorzar d'avui és bastant bàsic i és més o menys el que he menjat tots aquests dies. És pa, que està molt bo i dura diversos dies. Formatxets i figues seques. Em trobo a uns 300 quilòmetres de la frontera amb Mauritània i ja porto 2.200 des que vaig sortir de Marràqueix. El que passa és que ja he arribat aquí a la zona de la frontera i comença a haver-hi camps minats. O sigui que a l'hora de buscar un lloc per acampar doncs hauré d'anar amb molt de compte. Es veu que al gener va morir un francès que anava amb el seu tot terreny per aquí i es va perdre i li va esclatar una bomba. És una passada perquè fa cinc dies que no miro el mapa. És que no hi ha res a mirar, o sigui... Absolutament res. Només és seguir aquesta carretera durant 500 quilòmetres. Voy cruzando el río, me río. Sabes que te quiero, me muero. No hay mucho dinero, lo he pasado mal, lo he pasado mal. Me copias, me copias, te voy a dins, no? Veo, veo. Vaig a fer un plano creatiu i després vosaltres amb l'ordinador li doneu la volta, ok? Que me voy pa' fuera, que me voy pa' fuera. Estoy más solo que la una, estoy más solo que las dos, cuando se fue la una. Crec que ha tingut un atac.
Com que no sabia quin camí seguia, al final el que he fet és esperar-me que vingués algú i deixar que passés primer. I no us ho creureu, però el primer que ha vingut és això. No us perdeu el detall, eh? És com seguir l'estela del Futbol Club Barcelona. Ells m'obren el camí a través del desert ple de mines. Sembla que m'he ficat dins d'una tormenta de sorra i s'està fent de nit i no hi ha cap lloc per posar la tenda. Em temo que hauré de pedalar una estona més allò si trobo algun lloc que quedi una mica protegit del vent i de la sorra. Això de treure la càmera quan estàs enmig d'una tormenta de sorra no és gaire bona idea. Però tothom em diu, no home, Sergi, el que has de fer és ensenyar-li a la gent com són les condicions reals, no? Sí. Va, això no marxa. La sorra és a dins de la lent. El topònim de Nuakchot es veu que ve d'una llengua molt antiga i significa el lloc allà on si fas un forat o fas un pou trobes petxines. I la veritat és que no cal fer cap pou ni cap forat, perquè les petxines estan per tot arreu. Petxines, cargols, al mig del desert del Sàhara, i estem, o estic, perquè estic més sol que la una, a uns 200 quilòmetres de la costa. Ja estic a Nuakchot, com podeu veure m'he afaitat, estic una mica diferent, oi? I bé... Una ciutat que no té gaire interès, la veritat. Només arriba aquí, doncs ja se m'han passat les ganes de quedar-me. Ja tinc ganes de continuar el viatge. Començo a estar una mica tip de fer quilòmetres extra per fer aquesta gravació. És que tot crema, eh? O sigui, he deixat el trípode de res dos minuts aquí per poder fer aquest plano de la baixada amb la pujadeta i ara està cremant a saco. El que he fet és aprofitar aquí perquè és un lloc molt especial a nivell fotogràfic i la veritat és que la ruta que estic fent servir no és gaire fotogènica. El que he fet és posar aquí la càmera i allà la bicicleta. Llavors li dono el botó, clic, clic i pumba, surto corrents. Pujo la bicicleta, faig... I la càmera mentre estan va fent clac, clac... Clac, clac. I aquestes són les fotos que després surten a les revistes, al llibre, etc. Corten. La veritat és que canvia molt la sensació de viatjar a través del desert de dia o de nit. Perquè de dia el que veus és desert i de nit el que veus és res. Bueno, això és el millor, eh? A la nit, silenci... i foscor. Estic aquí al mig del desert del Sàhara, a la carretera de l'Esperança, al sud de Mauritània. Apago el llum 
i disfruto dels estels. Fa un mes i mig que vaig sortir de la ciutat de Marrakeix amb la meva bicicleta i avui és dia 24 de maig i em trobo a la mítica ciutat de les caravanes, al cor del Sàhara, al sud de Mauritània, la ciutat d'Aualata. Fa tres o quatre dies que estic vivint en un hostal que hi ha a la part alta del poble, a la part antiga, i són una mena de vacances actives, ja no me'n recordo de la bicicleta. El que faig pels matins és llevar-me ben d'hora i anar a comprar el pa. De vegades tinc problemes per trobar el forn, perquè hi ha molts carrerons i tots els carrerons semblen iguals. Però bé, només he de preguntar als nens i dir buru, buru. I ells m'acompanyen. Bonjour. Buru? Buru. Estic més perdut. Com ets tu? Sergio. Sergio. Sí. Ha estat un dia catastròfic. Estic aquí tirat a casa d'un senyor, envoltat de nens, com no, i els he dit que tinc la santé feta a caldo i no em puc moure. Tinc mal d'articulacions, jo crec que he begut alguna cosa que no hauria d'haver begut. Hi ha moments que penso què collons estic fent aquí ara. Però aleshores començo a recordar, no? Començo a recordar Austràlia, Atacama, la Patagònia, el Salar de Juni, tots els dies que vaig passar allà a Namíbia, el Kalahari, a Mongòlia, i dic, va, això és el final, ja està, no? No sé... El que em queda és tan poc, tan i tan poc. L'Ahmed s'ha llevat a les 5 del matí quan el gall ha començat a cantar. Està fent te i també m'ha preparat l'esmorzar. Se'm va acudir de dir que estava malalt i m'ha preparat una cosa especial. Com s'apel? En Epic. En Epic. En Epic. És molt bo, eh? Em sembla que són fruits secs, salvatges, matxacats, amb una mica de sucre i aigua. O sigui, és perfecte per al meu estómac. Ai, bon voyage. Sucre. Ai, jo n'hi ha, jo n'hi ha, jo n'hi ha. Bon voyage. Bon voyage. Estic dèbil. Dèbil, dèbil. No puc ni agafar la càmera, eh? O sigui, vaig a plegar, vale? La guardo. El repte set deserts. Jo diria, eh? Quatre anys i mig donant voltes i voltes i voltes i voltes i voltes. Aquest és un dels autobusos que jo podria agafar ara mateix perquè passen contínuament, eh? Van des de Dakar fins a Bamako i de Bamako a Dakar. Tarden només un dia. però el fet d'anar en bicicleta és molt important 
perquè vas a una velocitat que et permet veure les coses. I a més a més, sobretot, la bici el que fa és que no tinguis autonomia. Llavors depens de, de la gent que viu per aquí. Amb la bici estàs lligat. Estàs lligat a la bici. <ríe> Ja estic a Bamako! Realment és un caos, eh? És difícil creuar el carrer, eh? Aquest és el pont dels màrtirs que creua el riu Níger i... han dit que fins les 9 del matí no canvien el sentit de la marxa perquè ara tothom vol anar cap al centre de la ciutat i jo el que vull és sortir. al final que ens espera per un viatge tan llarg, eh? El riu Níger. i viure coses, sobretot viure coses. Viatjar sense presses i aprendre de la vida. I és el que he estat fent durant quatre anys. El que no sé és què faré ara. Quan torni al Sàhara, sí, publicarem un llibre, farem un documental molt xulo... I després, què? 